four, three, two, one. Welcome back to the second week of summer art camp. This week I'm accompanied by one of our summer interns, Brenda. Hola, bienvenidos a la segunda semana del campamento de arte. Me llamo Brenda, voy a estar asistiendo a Oscar. I hope you all had a fun time working on your paintings last week. Espero que se hayan divertido con sus pinturas la semana pasada. After working with Cindy, how did your labyrinths come out? Después de trabajando con Cindy, ¿cómo salieron sus laberintos? The second project of this week is going to challenge you to not leave any blank spaces in your composition. El segundo proyecto de esta semana van a tener un desafío en no dejar partes incompletas en tu composición. Con eso dicho, empezamos a crear nuestro propio rompecabezas. With that being said, let's go on creating our own puzzle design. Before you get to drawing or painting, think about these questions to get your brain flowing. Antes de que empiecen a pintar o dibujar, piensen en esas preguntas para tener tu cerebro trabajando. What theme will you be given your puzzle? Here's a list of themes you can choose from or simply create your own. By all means, you can even mix a few together. Cartoons, animals, plants or nature, cars, cities, sports, movies, games, superheroes, etc. And again, if you do not like any of these, you can look up for ideas or simply talk to your siblings and family members to bounce off ideas of one another. ¿Qué tema le vas a dar a tu rompecabezas? Aquí hay una lista de temas en el que tú puedes escoger o crear tu propio. Por supuesto, incluso puedes mezclar algunos. Caricaturas, animales, plantas y la naturaleza, carros, ciudades, deportes, películas, juegos, superhéroes, etc. Y si no te gustan ninguno de estos, puedes buscar en el internet por ideas o también puedes hablar con tu familia y crear ideas juntos. What are you going to emphasize in your design? In other words, what are you going to make stand out the most? ¿Qué vas a enfatizar en tu diseño? En otras palabras, ¿qué quieres que resalte más? What is something you'd enjoy creating? It should not be something that stresses you out. You should be enjoying your time. This should be your mindset when you're creating any type of art form. ¿Qué es algo que te encantaría crear? No debería ser algo que te vaya a estresar. Tienes que disfrutar tu tiempo. Esta debería ser tu mentalidad cuando estés creando cualquier tipo de arte. Here are a few puzzle examples for you to take a look at. Aquí hay algunos ejemplos de rompecabezas. The supplies you will be needing are Los útiles que van a necesitar son Pencil Lapis Eraser Borador Sketchbook Cuaderno de dibujo Markers Marcadores Color pencils Lapices de colores Tracing paper Papel de trazar Your puzzle sheet Papel de rompecabezas And masking tape Y cinta adhesiva You will want to have your different ideas in front of you Vas a querer tener tus diferentes ideas en frente de ti Step one is your brainstorming process. This is what most, if not all, artists do when starting a, a new project. They pretty much create dozens of sketches to know what they truly want to create. And at most times, these ideas will change as you work, but it is a great stepping stone to your final product. El primer paso es el proceso de tormenta de ideas. Esto es lo que más, si no todos los artistas, hacen al comenzar un nuevo proyecto. Prácticamente crean docenas de dibujos para saber lo que realmente quieren crear. Y en la mayoría de los casos, estas ideas cambiarán durante el proceso de tu trabajo. Pero es un gran paso hacia tu producto final. You will be using thumbnails to brainstorm. Thumbnail sketches are quick drawings with no corrections. Usarás miniaturas para hacer una lluvia de ideas. Los bocetos en miniatura son dibujos rápidos sin correcciones. Draw about 15 thumbnails in your sketchbook, as you can see what I am doing. Now start sketching your different ideas. It should be quick, 
don't think about it too much. Make as many as you can, and then once you have created more than 10 thumbnail sketches, select your favorite one. Once you have it selected, make a larger thumbnail on a new page, redrawing that design right on the side and pinpoint what objects slash people will be what colors. This will help you moving forward. Dibuja aproximadamente 15 miniaturas en tu cuaderno. Como ven lo que estoy haciendo. Ahora empieza a crear tus diferentes ideas. Deberías de ser rápido, no lo pienses mucho. Haz los más que puedas y después de que hayas creado más de 10 miniaturas, decide cuál es tu favorito. Una vez que lo hayas seleccionado, haga una miniatura más grande en una página nueva. Vuelve a dibujar este diseño. Escriba a un lado y se señale con precisión qué objetos, personas serán lo que colores. Esto lo ayudará a avanzar. Next, using your tracing paper and the puzzle set, you want to trace the outline of the puzzle onto your tracing paper. You have about two to three sheets of these, so do not get discouraged if you mess the first time. Lo siguiente, usando tu papel de trazar y tu rompecabezas, vas a querer trazar el contorno antes de tu rompecabezas usando tu papel de trazar. Tienes dos o tres páginas de estas, así que no te desanimes si haces errores la primera vez. This is where you now would want to have your reference photos and your thumbnail to start creating the design. Make sure to be doing this step with a light hand. Ahora aquí es donde vas a querer tener tu referencia de fotos y tu miniatura para que te ayude a empezar tu diseño. Asegúrate de hacer este paso livianamente con tu mano. Once you finish building up your sketch, flip over your tracing paper and trace over your drawing. Now with a heavier hand. Cuando termines de crear tu dibujo, voltea tu papel de trazar y traza tu dibujo ahora haciendo tu mano más pesada. Now that you have your drawing on both sides, you want to have your puzzle in front of you and lay down your tracing paper on top of it with the darker side of the image face down on the puzzle. Here is when having some pieces of tape would be beneficial so you can tape your tracing paper down to your surface. This helps your paper not move as often which causes less error and stress on your end. Ahora que tienes tu dibujo en los dos lados, quieres tener tu rompecabezas enfrente de ti y luego pon tu papel de trazar encima. Tienes que poner el lado oscuro boca abajo. Aquí es cuando tus pedazos de cinta te van a beneficiar para que pegues el lado adecuado a tu rompecabezas. Esto te va a ayudar mucho para que tu papel no se mueva mientras estés trabajando. Así cometes menos errores y menos estrés en tu lado. Take your time on tracing over again your design. Make sure you do not miss any lines you have. I would recommend choosing any corner and slowly work to the corner diagonally from your initial point. Toma tu tiempo en trazar otra vez tu diseño. Asegúrate de no perderte ningún, ninguna línea que tengas. Recomendaría elegir cualquier esquina y trabajar lentamente hasta que la esquina en diagonal esté su punto inicial. Once you finish tracing over, you will slowly take off your tracing paper. As you can all see, your design should be laid out on your puzzle set. This is the beauty of using tracing paper. Now take the time to go over your lines, make them more visible, and here you can add or take away any ideas. But this is how you get closer to the final product. Una vez que terminas de trazar, quitarás lentamente el papel de trazar. Como todos pueden ver, su diseño debe presentarse en sus rompecabezas. Esta es la belleza de usar papel de trazar. Ahora tómense el tiempo para repasar sus líneas para que sean más visibles y aquí pueden agregar o quitar cualquier idea, pero así es como se acerca el producto final.
Now, using your large scale thumbnail, give your design color. Ahora usando tu miniatura a gran escala, dale color a tu diseño. Take your time during this process. Toma tu tiempo durante este proceso. For my design, I actually decided to turn one of my old artworks into the puzzle itself, and this is something you guys can do too. Para mi diseño, yo actualmente elegí uno de mis obras de arte que haya hecho en el pasado y decidí hacerlo en el diseño de mi rompecabezas. Esto es algo que ustedes también pueden hacer. See, the painting itself is not fully done, but tune in next week on Thursday to see the final product during our virtual online class. With all those tips and tricks, we hope you enjoy making your puzzles, and we all hope to see you next week. Con todos esos tips y trucos, espero que sigan divertido haciendo su rompecabezas, y espero verlos otra vez la próxima semana. Bye.